হ্যালো এভরিওয়ান তো দেখো আমরা তরিৎ প্রবাহ চলচরিতের আমরা লাস্ট লেকচারটা দেখেছিলাম তরিৎ প্রবাহ বা তরিৎ প্রবাহ মাত্রা নিয়ে তাই তো তো ওখানে কিন্তু আমরা বেসিক কিছু মানে আমরা দেখেছি যে ওই চ্যাপ্টার ওই টপিক থেকে শুরু হয়ে যাচ্ছে স্থির তরিৎ থেকে চলতরিতে একটা ট্রানজিশান তাই তো যে বলেছিলাম আধান এবার থেকে মুভ করা শুরু করবে রাইট এবার এই ভিডিওতে আমরা পড়ে নেব যে আধান মুভ করলে বা তরিৎ প্রবাহ হলে সেই তরিৎ প্রবাহটা বেসিক যে কারণটার জন্য হয় আমি দেখো আগের ভিডিওতে পর্যন্ত বলেছি যে তরিৎ প্রবাহের কারণটা কি তরিৎ প্রবাহ মানে আধানের প্রবাহ তার কারণটা কি আধান কোন দিক থেকে কোন দিকে প্রবাহিত হয় আধান মানে আমি যদি ধরে নিই যে ধাতব পরিবাহীর ক্ষেত্রে তোমার মুক্ত ইলেকট্রন তরিৎ আধান তোমার বলো নিম্ন বিভব থেকে উচ্চ বিভবের দিকে যাচ্ছে তাই তো তাই তো তরিৎ আধান নিম্ন বিভব মানে নেগেটিভ চার্জ থেকে পজিটিভ চার্জের দিকে যাচ্ছে যার ফলে তরিৎ প্রবাহ ঠিক তার উল্টো দিকে হয় মানে উচ্চ বিভব থেকে নিম্ন বিভব ঠিক আছে তরিৎ প্রবাহ কিন্তু কোনো আধানের দিকের প্রবাহটা হচ্ছে না আধান যেদিকে প্রবাহিত হয় ঠিক তার বিপরীত দিকে তরিৎ প্রবাহকে কনসিডার করা হয় ঠিক আছে এটা খুব একদম বেসিক জিনিস ছিল তাহলে দেখো বেসিক যদি আমি বলতে যাই যে তরিৎ প্রবাহের কারণটা কি রাইট তরিৎ প্রবাহের কারণ কিন্তু হল গিয়ে তোমার এই যে বিভবের পার্থক্যটা এই যে বিভবের প্রভেদ এটাই হচ্ছে তরিৎ প্রবাহের কারণ এটা হচ্ছে বেসিক একদম তো ফান্ডামেন্টাল কারণ হচ্ছে গিয়ে তরিৎ প্রবাহ ঠিক আছে তরিৎ প্রবাহ এই একটা কারণের জন্যই হতে পারে আর অন্যান্য কারণ আছে সেগুলো আমাদের এই সিলেবাসে তো নেই তাহলে যতটুকু আমরা জানি যে তরিৎ প্রবাহ বা আধানের প্রবাহের বেসিক কারণটা হচ্ছে বিভবের পার্থক্য রাইট তাহলে সেই রিলেটেড একটা সূত্র মানে কি ম্যাথামেটিক্যাল মডেল তুমি যদি বলো যে ম্যাথামেটিক্স করার জন্য সেই রিলেটেড একটা সূত্র আমাদের খুব সুন্দর একটা খুব সিম্প্লিফাইড একটা সূত্র আমাদের দিয়ে দিয়েছেন ওহম ঠিক আছে তো সেই ওহমের সেই সূত্রটাই আমরা আজকে জানব তো টপিকের নাম দাও ওহমের সূত্র ওহমের সূত্র রাইট মানে কি ওহমস ল ওহমস ল ওহমের সূত্র ওহমস ল কেটে গেছে নাকি তো সরি না ঠিক আছে তো দেখো ওহমের সূত্রটা কি বললাম ওহমের সূত্র প্রথমত আমি ধাতব পরিবাহীর ক্ষেত্রে অ্যাপ্লাই করব ঠিক আছে ধাতব পরিবাহীর ক্ষেত্রে অ্যাপ্লাই করব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য প্রযোজ্য বলাটা ভুল হবে আমরা আপাতত অ্যাপ্লাই করব ক্ষেত্রে ঠিক আছে তারপরে অন্যান্য ক্ষেত্রে আমরা দেখব শুধুমাত্র এমন না যে ওহম ল ধাতব পরিবাহীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ওহম ল সর্বক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ঠিক আছে কিন্তু কিছু শর্ত আছে সেই শর্তগুলো আমরা দেখে নেব আগে শর্ত দেখে নেব তারপরে ওহমের সূত্র কি বলছে সেটা আমরা পরে আসছি ঠিক আছে তো আগে দেখো ওহমের সূত্র প্রয়োগ করার আগে তোমাকে যে শর্তগুলো জেনে নিতে হবে সেই শর্তগুলো কি রিলেটেড সে রত সেই শর্তগুলো হচ্ছে ধাতব পরিবাহী রিলেটেড ঠিক আছে তো ধাতব পরিবাহী নাম্বার ওয়ান পরিবাহী উষ্ণতাটাকে তোমাকে ফিক্সড রাখতে হবে ঠিক আছে তাহলে পরিবাহীর উষ্ণতা অপরিবর্তিত থাকবে ফার্স্ট কন্ডিশন নেক্সট পরিবাহীর উপাদান পরিবাহীর উপাদান অপরিবর্তিত থাকবে মানে কি আমি যখন ওহমের সূত্রটাকে বলবো বা ওহম যখন তার এক্সপেরিমেন্টটা করেছিলেন এই সূত্রটাকে ডিডাইভ করার জন্য সূত্রটাকে দেওয়ার জন্য তখন উনি যে যে জিনিসগুলোকে অপরিবর্তিত রেখেছিলেন সেগুলো আমরা এখানে জেনে নেব কোনগুলো অপরিবর্তিত রেখে উনি এক্সপেরিমেন্টটা করেছিলেন রাইট তাহলে নেক্সট চলে আসছে পরিবাহীর উপাদান হলো তো পরিবাহীর সব মাত্রাগুলো ঠিক আছে মানে পরিবাহীর দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থচ্ছেদ অপরিবর্তিত থাকবে এইটাকে তুমি বলতে পারো ভৌত অবস্থা ঠিক আছে তাহলে এই তিনটে কন্ডিশান আপাতত এই তিনটে কন্ডিশান আমরা যদি দেখি এই তিনটে কন্ডিশান 
আমাদের আগে বজায় রাখতে হবে আগে আমাদের দেখে নিতে হবে টিক মারা আছে নাকি এটা কি আছে এটা আছে এটা আছে আচ্ছা আছে যদি এই তিনটে থাকে তাহলে ওহমের সূত্র কি বলছে ধর একটা যদি পরিবাহী থাকে ঠিক আছে পরিবাহীর এ প্রান্ত আর বি প্রান্ত ঠিক আছে পরিবাহীটার দৈর্ঘ্য পরিবর্তন হবে না মানে এক্সপেরিমেন্ট করাকালীন পরিবাহীটা হট করে লেন্থে বড় হয়ে গেল হবে না পরিবাহীর উষ্ণতা চেঞ্জ হবে না ঠিক আছে পরিবার উষ্ণতা চেঞ্জ হবে না ইন দ্য সেন্স যে আমরা আমরা যেমন ধরো একটা লাইট এই যে লাইটটা জ্বলছে আমার লেফট সাইডে তোমরা দেখতে পাচ্ছ মানে দেখতে পাবে না আমি জাস্ট বলছি এটাকে এটাকে এটা এখানে যদি আমি ওভমের সূত্রে অ্যাপ্লাই করতে যাই তো দেখব লাইটটা অনেকক্ষণ জ্বলার পরে হিট হয়ে যাচ্ছে উত্তপ্ত হয়ে যাচ্ছে তখন কিন্তু আমি ওভমের সূত্র প্রয়োগ করতে পারব না পাখা যে ঘুরছে ওভমের সূত্র প্রয়োগ করা যাবে কিন্তু পাখাও গরম হয়ে যায় তাহলে যেহেতু পাখাটাও গরম হয়ে যাচ্ছে সেখানেও কিন্তু আমি ওভমের সূত্র প্রয়োগ করতে পারব না সেরকমভাবে ঠিক আছে তাহলে একটা পরিবাহী নেব যার দৈর্ঘ্য চেঞ্জ হবে না যার উষ্ণতা চেঞ্জ হবে না আর পরিবাহীটার উপাদানটা তো চেঞ্জ হবেই না ধরো না এটা তামার তৈরি একটা তার তারগুলো তামার তৈরি হয় ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে তো তামার তারের তামার তারই থাকবে ঠিক আছে অন্য কিছু হবে না তো সেরকম একটা ধাতব পরিবাহী কি করছি আমি এটা তরিত কোষ সাথে যুক্ত করে দিলাম একটা তরিত কোষের সাথে যুক্ত করে দিলাম তরিত কোষের বড় দাগ মানে প্লাস তরিত কোষের ছোট দাগ মানে মাইনাস তাই তো মানে এটা উচ্চ বিভব এর বিভব ভি এ আর এটা নিম্ন বিভব ভি বি তার মানে তুমি কি বলতে পারো ভি এ ইজ গ্রেটার দ্যান ভি বি তার মানে তুমি জানো যে কারেন্টের ফ্লোটা উচ্চ বিভব থেকে নিম্ন বিভবের দিকে হবে তাহলে কারেন্ট কোন দিকে ফ্লো করবে এই দিকে ফ্লো করবে কারেন্ট উচ্চ বিভব থেকে নিম্ন বিভবের দিকে ফ্লো করবে আমরা তরিতাধানের ফ্লোটা দেখে নিই ধরো এখানে ধাতব পরিবাহী যেহেতু তাহলে কি আছে অনেক এখানে মুক্ত ইলেকট্রন আছে হ্যাঁ কি না এই মুক্ত ইলেকট্রনগুলো যেহেতু মাইনাস চার্জ এই মাইনাস প্রান্তটা ওদের বিকর্ষণ করবে আর এই প্লাস প্রান্তটা ওদের আকর্ষণ করবে তার ফলে ইলেকট্রনগুলো এদিকে ফ্লো করবে এদিকে ইলেকট্রন ফ্লো করবে ঠিক তার উল্টো দিকে কারেন্ট ফ্লো করবে ঠিক আছে মানে ডাইরেকশান ঠিক আছে রাইট তাহলে ওহম বলছে যদি ভি আর ভিবি মানে ভি এ গ্রেটার দ্যান ভিবি হয় এই এই যে ডিফারেন্সটা ডিফারেন্সটা তাহলে কি হচ্ছে ভি এ মাইনাস ভিবি এই ডিফারেন্সটা ওর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত তরিতে সমানুপাতিক হবে ঠিক আছে এটাকে আর একটু ভালোভাবে বলি যে দেখো এখানে কে ডিপেন্ড কে নির্ভর করছে কার ওপরে তরিতের ওপরে কি বিভব প্রভেদ নির্ভর করছে নাকি বিভব প্রভেদের ওপরে তরিত নির্ভর করছে তাহলে আগে দেখে নিই কারণ কে আর ফল কে ঠিক আছে কারণ আর ফল কারণ হচ্ছে আমাদের বিভব প্রভেদ বিভব পার্থক্যটা হচ্ছে কারণ বিভব পার্থক্য তৈরি হলেই তরিৎ প্রবাহ হবে রাইট তাহলে যেহেতু কারণ ফল তার জন্য আমি বলতে পারি যে সূত্রটাকে সবসময় মনে রাখবে এরকমভাবে বলতে হবে যে কোনো পরিবাহী উষ্ণতা উপাদান দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থচ্ছেদ এবং অন্যান্য ভৌত অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে পরিবাহীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত তরিৎ প্রবাহ মাত্রা আই পরিবাহীর দু প্রান্তের বিভব পার্থক্যের সমানুপাতিক বোঝা বোঝা গেল আর একবার বলছি কোনো পরিবাহীর উষ্ণতা উপাদান দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থচ্ছেদ সহ অন্যান্য ভৌত অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে ওই পরিবাহীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত তরিৎ প্রবাহ মাত্রাটা কার উপর নির্ভর করে বিভব পার্থক্য কীভাবে নির্ভর করে সমানুপাতে নির্ভর করে তাহলে ওই পরিবাহের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত তরিৎ প্রবাহ মাত্রা পরিবাহীর দু প্রান্তের বিভব পার্থক্যের সমানুপাতে হলো তাহলে এটা হচ্ছে খুব সুন্দর একটা ফর্মুলা দিয়েছে কিন্তু যাই বলো তাই না খুব সুন্দর একটা সিম্পলি সিম্পল একটা ফর্মুলা দিয়েছে এই পার্থক্যটাকে আমি ধরে নেব ভি ভি এ মাইনাস ভি বিটাকে আমি ধরে নেব ভি তাহলে লেখা যায় ভি প্রপোর্শনাল টু আই তাহলে এখানে দেখো এটা থেকে ভেদ তাই তো তাহলে ভেদের চিহ্ন তুললে একটা ভেদ ধ্রুবক আসে তাহলে সেটাকে আমি কে লিখে দিলাম কে ইন্টু আই কেটা কি একটা ভেদ ধ্রুবক ঠিক আছে কেটা কি একটা ভেদ ধ্রুবক তার মানে কি ভেদ ধ্রুবক যেহেতু তাহলে কি কের মান সবসময় একই থাকার কথা 
है कि ना हमें जी विभवर मानो बाढ़ाई आयर मानो बाढ़ाई कि एर मान एक ही थार कथा तै तो तो देखो ये एक ही थको कि ना देखे धर हमें दस भोल्ट विभव प्रभेद एप्लाई कर माना धरे नाओ टू तेल कारेंट कत पे पा हमें पाँच एब कर मान दुई थ ठीक है दुई थ जेहेतु के ध्रुव तेल जदिदी जो दो प्रान कूड़ी भोल्ट विभव प्रभेद प्रयोग करी बा सृष्टि करी तरित कोष द्वारा तालोले कत हो जाए कारेंट कत पा टेन एमपियर भि इक्ल्स टू के इंटू आई के माना दुई हे आईर मान देखो पाँच एमपियर टेन एमपियर एट पंद्रह तेल टू इंटू कत हो जाए सेभेन पॉइंट फाइव एमपियर हलो ये कत हो जाए धरो यहाँ षोलो तेल एट कत होट एमपियर बोझा गया कि हे के बराबर जो ध्रुवक कख कंडिशन एप्लाएड जो ये तीनटे ध्रुवक थक ठीक है एब देखो आसल इंटरेस्टिंग जिन इंटरेस्टिंग जिन हे एबारोम क्यों कर लें ओहम एगुलो के चेन्ज करा शुरू कर लें एगुलो के चेन्ज करना शुरू कर लें कि प्रथम उन्नी दैर्घ्यटा के एक बाड़िए दिलें उन्नी दैर्घ्यटा एक बाड़िए दिलें देखें केर मान चेन्ज हो गए तपर उन्नी देखें ये च प्रस्थच्छेदा चौड़ाटा चौड़ाटा और मोटा कर दिलें ठीक है देखें केर मान कमे गल ठीक है उष्णता उन्नी बाड़ी दिल ठीक है देखें केर मान बेड़े गल और माझे माझे कमे गल उपादान तमार बदले अलुमिनियम नीले देखा जा रूप नीले देखा जा मान कमे जा मैं गुणफल कमे जा ठीक है ये एखे जो गुणफल के ध्रुवक ये कमे जा क्या हे तईना तमें निश्चय हमें परिवाह भौत अवस्थागुल चेन्ज कर लेतु केर मान चेन्ज है तेल के परिवाहर के परिवाहर अच्छा निजे केटे जा सेकेंड तो दाड़े हाँ ना ठीक है के परिवाहर कि हे परिवाह भौत अवस्थार ऊपर निर्भर कर अवस्थार ऊपर निर्भर कर निर्भरशील के मान कि केर मान तै तो केर मान एर मान केर मान परिवाह भौत अवस्थार ऊपर निर्भरशील है कि ना जेटा कि देखा जा ताल परिवार भौत अवस्थार ऊपर निर्भरशील बोले ये कि टोटाली कार धर्म योटाली भोगिटार धर्म यही धर्मटार एक नाम देवा रोध ठीक है तेल परिवाह ये धर्म के बला है रोध परिवाह धर्म के रोध व रेजिस्टेंस बोले ठीक है बोझाते परलम रोध का बोले रोध क्योंकि परिवाह एक धर्म हलो तेल रोध के क्यों दिए लेखा है रोध रेजिस्टेंस फर आर लेखा है तेल के के क्यों दिए लिखब तेल लिखब भि इक्ल्स टू आर इंटू आई एटा के लेखा है भि इक्ल्स टू आई आर एक्टर रिदम आज एक कविता आज ठीक है भि इक्ल्स टू आई आर ठीक है जदि मने ना थे भि इक्ल्स टू आई आर मैंने रखे वीर वीर मान कि वीर बैदीर्घी बैशनरा वीर मान कि हिंदी टर्म कि हो जाए भीर भि आई आर मैंने थको भि इक्ल्स टू आई आर हलो ता ओहम सूत्र भि इक्ल्स टू आई आर जेखने परिवाह समस्त भौत भौत अवस्था ध्रुवक थे ओके फाइन ताली एत दूर देखे निल ओहमे सूत्र गाणितिक रूपो देखे निलमे सूत्रे विबृति देखे निलार ओहम सूत्र देखे रोधे मैं रोधे नट रोध ठीक है सानसाइन ना रोधे संज्ञाटा देखो ठीक है तेल देखो हमें जीत मुझे दिल ये नोट डाउन कर नहीं तो नोट डाउन ना कर मिले एक बैके गए ये एक टूके ने हाँ अच्छा तो देखो ये थक ये कारो पर क्या लागे 
তো দেখো আমি কি পেলাম আমি রোধের সঙ্গে আমি বের করবো রোধ তাহলে দেখো ভি ইকুয়ালস টু আই আর এটাকে যদি ঘুরিয়ে লিখি আই ইন্টু আর ইকুয়ালস টু ভি তাহলে আর ইকুয়ালস টু কী হবে দেখো আর এর সঙ্গে আই গুণ আকারে আছে সমান চিহ্নে ডান দিকে চলে গেলে ভাগ আকারে হয়ে যাবে আর ইকুয়ালস টু ভি বাই আর হয়ে যাবে তাহলে আর ইকুয়ালস টু ভি বাই আই হয়ে গেল ঠিক আছে তাহলে ভি এবং আই এর অনুপাত আর কে মানে কোনো পরিবাহী রোধকে সংখ্যাগত সংখ্যাগত দিক থেকে প্রকাশ করে ঠিক আছে তাহলে কি লিখবে ভি ও আই এর অনুপাত কোনো পরিবাহীর রোধকে সংখ্যাগত দিক থেকে প্রকাশ করে সংখ্যাগত দিক থেকে প্রকাশ করে ঠিক আছে হয়তো হলো তাহলে আর এই যে রোধটা হলো এই রোধটার কিন্তু তুমি বলতে পারো রোধ টোটালি একটা নতুন বৈশিষ্ট্য পেলাম পরিবাহী তাহলে যেহেতু রোধ পরিবাহী নতুন একটা বৈশিষ্ট্য তাহলে রোধ আবার যেহেতু মাপাও যায় তার মানে কি রোধ একটা প্রাকৃতিক রাশি তাহলে রোধের কী হবে একটা একক থাকবে তাহলে আর এর একক কি হবে আর এর একক হচ্ছে গিয়ে ওহম ওহমের সূত্র অনুযায়ী ওহম এইটাকে বলা হয় ক্যাপিটাল ওমেগা ক্যাপিটাল ও এম ই জি এ গ্রিক লেটার ওমেগা ঠিক আছে এটা ক্যাপিটাল ওমেগা এই ডাবলুর মতো দেখতে এটা স্মল ওমেগা ঠিক আছে ওটা বাদ দাও এটা ক্যাপিটাল ওমেগা এটা দেখো এটাকে অনেক সময় জেরিজ হাউস টমেন জেরি আছে না সেই জেরির ঘরের মতো বলা হয় ঠিক আছে জেরিজ হাউস বলা হয় অনেক সময় তাহলে ক্যাপিটাল ওমেগা বা এইটা জেরিজ হাউস দেখতে ঠিক আছে তাহলে ক্যাপিটাল ওমেগা দিয়ে আর এর একক প্রকাশ করা হয় এর নাম কি এর নাম হচ্ছে ওহম এর নাম কি এর নাম হচ্ছে ওহম এটা হচ্ছে ব্যবহারিক একক হলো তাহলে ওহম মানে কি ওহম মানে হচ্ছে গিয়ে ভি বাই আই মানে ভোল্টেজ ভোল্ট বাই অ্যাম্পিয়ার ঠিক আছে তাহলে ভোল্ট বাই অ্যাম্পিয়ার হচ্ছে ওহম তাহলে তোমাকে যদি বলে ওয়ান ওহমের সংজ্ঞা দাও ওয়ান ওহমের সংজ্ঞা দাও তখন তুমি কি বলবে ওয়ান ওহম মানে ওয়ান ভোল্ট বাই ওয়ান অ্যাম্পিয়ার মানে কোনো পরিবাহীর কোনো পরিবাহীর দু প্রান্তে একক ওয়ান ভোল্ট বিভব প্রভাব তৈরি করে তার মধ্য দিয়ে যদি ওয়ান অ্যাম্পিয়ার তড়িৎ প্রবাহ ঘটানো যায় তখন সেই পরিবাহীর রোধকে আমরা ওয়ান ওহম রোধ বলতে পারি হয়েছে তাহলে রোধের ওয়ান ওহমের ডেফিনেশন কি করে দেবে বোঝা গেল ফাইন তাহলে এটা হচ্ছে ভোল্ট বা অ্যাম্পিয়ার হচ্ছে ওহমের একক এবার আর এর একক ঠিক আছে এবার এই আরের মাত্রাটা কি হবে আরের মাত্রা দেখি আর যেহেতু প্রাকৃতিক রাশি বা ভৌত রাশি তাহলে আরের মাত্রা আর থাকার কথা তাই না রোধের মাত্রা রোধের মাত্রাটা নির্ণয় করি রোধের মাত্রা ইকুয়ালস টু ভোল্টেজের মাত্রা বাই কারেন্টের মাত্রা হ্যাঁ কি না তাই না এবার দেখো কারেন্টের মাত্রা আমি আগের দিন বলেছি তড়িৎ প্রবাহ মাত্রা বা তড়িৎ প্রবাহের ভিডিওতে বলেছি কারেন্ট কিন্তু নিজেই একটা মৌলিক রাশি তাই না তাহলে কারেন্টকে আলাদাভাবে কোনো কিছুতে প্রকাশ করার দরকার হয় না কারেন্ট দিয়েই আমি সবাইকে প্রকাশ করব আর কারেন্টের মাত্রীয় সংকেত আই ঠিক আছে তাহলে আইটা আই থাকবে তো আমার দরকার ভি এর মাত্রা ভি এর মাত্রাটা আমি বের করবো দেখো এখান থেকে যে আমরা কিন্তু জানি একটা ফর্মুলা ডাবলু ইকুয়ালস টু কিউ ইন্টু ভি মানে কি কৃতকার্য ইকুয়ালস টু আধানের পরিমাণ তরিতাধান ইন্টু বিভব প্রভেদ বা বিভব ঠিক আছে তাহলে এখান থেকে আমি যদি ভি এর মাত্রা বের করতে চাই ভি ইকুয়ালস হয়ে যাচ্ছে দেখো ডাবলু বাই কিউ হ্যাঁ কি না তাই তো ডাবলু মানে কি কৃতকার্য কৃতকার্যের মাত্রা মনে আছে কৃতকার্যের মাত্রা মনে নেই আচ্ছা দেখো কৃতকার্যের মাত্রা নো চাপ দেখো কৃতকার্য মানে কি বল গুণ সরণ তাই তো ডাবলু মানে কি ডাবলু মানে হচ্ছে তোমার বল গুণ সরণ বলের মাত্রা কি এম এল টি টু দি পর মাইনাস টু আর সরণের মাত্রা এট এল তাহলে দুটো এল আসছে তাহলে ডাবলুর মাত্রা কি হয়ে যাচ্ছে এম এল টু টি টু দি পর মাইনাস টু এবার হচ্ছে কিউ এর মাত্রা কিউ এর মাত্রাটা বের করবো দেখো কিভাবে আমরা কি জানি যে আই ইকুয়ালস টু কিউ কিউ বাই টি তাহলে কিউ মানে কি আই ইন্টু টি তার মানে কিউ এর মাত্রা মানে আই এর মাত্রা ইন্টু টি এর মাত্রা আই এর মাত্রা তো আই টি এর মাত্রা স্মল টি এর মাত্রা ক্যাপিটাল টি ঠিক আছে তাহলে দেখো এটা কি হয়ে যাচ্ছে ভি এর মাত্রাটা এম এল টু টি টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি 
ये देखो तलार टी टा ऊपर उठे गल माइनस टूर सकते जो हो गो माइनस थ्री हो गो और आई टू दि पावर माइनस वन तेल ये कार मात्रा गलो ये हे भोल्टेजर मात्रा तेल एखे भोल्टेजर मात्रा बसिए देव एम एल टू टी टू दि पावर माइनस थ्री आई टू दि पावर माइनस वन डिवाइडेड बै आई आईर मात्रा कत आई तेल कत हे बोल तो एम एल टू टी टू दि पावर माइनस थ्री आई टू दि पावर माइनस टू ये हमारे रोध मना रखा जान योध मैं परिवा रोध तरित परिवा रोध और तापियों परिवाह तापियों रोध दुटोर मात्रा क्योंकि आलदा तो प्रश्न जो देवे जे हमें देखे अनेक बाच्चा एरक कन्फ्यूशन हो जाए जे रोध बोलते कि तापियों रोध लिखे ना कि तरित रोध लिखे से बुझते पर तो रोध जदि शुदू रोध बोले तेल क्योंकि तरित रोध ही बोझा ठीक है तापियों रोध बोले दे तापियों रोध ठीक है तो यहाँ हमारे रोधर मात्रा मातृ संकेत टू बी फैक्ट हलो तेल एबंधा देखो ओहमे सूत्र गणितिक व्याख्या पे गलम ओहमे सूत्र के रोधे संज्ञाओ पे गलम एबंधा ओहमे सूत्र की बोलो बोल तो जे लेखचित्र अंकन करब ठीक है ओहमे सूत्र लेखचित्र अंकन कर देखो जो लेखचित्री रकम देखते हैं तेल देखो ओहमे लेखचित्र ओहमे सूत्र लेखचित्र ओहमे सूत्र लेखचित्र देखो लेखचित्र बोलते हमें एक सक्ष और वाई अक्ष आँकब तई तो क्लस नाइने तो यही छो क्लस नाइन मैथ मन आज तो एक सक्ष वाई अक्ष तो देखो हमें तुम्हें एक ग्राफ आगे बोले दी एक एक्साम्पल फर एन एक्साम्पल तरह बो जो यहाँ कम कार हो ठीक है अनेक भूलिए जाए प्रपार एक्सप्लेंेशन दीची एखे देखो धर टू एक्स प्लस थ्री इक्ल्स टू फोर वाई एर ग्राफ जो हमें आँकतम तक हमें ए रखम करे नितम जे वाई इक्ल्स टू टू एक्स प्लस थ्री बै फोर मैं वाई समान समान एक्स दिए लिखे नितम तपर एक्सर भैल्यू पुट करतम वाइर भैल्यू पेतम तर मैं कि एक्सर भैल्यूर ओपर वाइर भैल्यू निर्भर कर मैं एक्स स्वाधीन चलराशि वाई अधीन चलराशि एक्स परिवर्तन हो वाइर मान परिवर्तन है तई तो से ही एक्सर मानगुल एक अक्ष बराबर लिखतम वाइर मानगुल वाई अक्ष बराबर लिखतम तेल स्वाधीन अधीन बुझते पर तो कन्सेप्ट ए चले आसो ये देखो ये विशेष तुम्हार ओहमे सूत्र क्योंकि भि आई आर एखे आरता हे एक ध्रुवक जो डिपेंड कर परिवाह वैशिष्टर ओपर तई तो चलराशि के के आई एंड आई विभव प्रभेद भोल्टेज डिफारेंस एंड आई कारेंट तै तो दुटोई कि भारियेबल्स चलराशि दुटोर ही ग्राफ है हलो एबारो ग्राफ आँकते गले स्न के पराधीन वधीन मैं कार व्यलू चेन्ज हो जेको रकम भाव क्योंकि से ही चेन्जर ओपर अन्न एकटार भू निर्भर कर भलोक भेबे देखो हमें भिडियोर गोड़ार दिखे बोले विभव प्रभेद चेन्ज हम कारेंटर फ्लो चेन्ज है जो उच्चता बसि उच्चता के विशाल कम उच्चता से विशाल स्पीडे जल फ्लो कर उच्चता कमे गम स्पीडे जल फल फ्लो कर जलर फ्लोर ओपर क्यों पहाड़ और समतल उचू नीचू हो जाए ना पहाड़ और समतल उचू नीचू हवार जो जल समतल सरि जलर स्पीड आसे रईट बोझा गया तेल एटाई हे तेल के स्धीन और क्या अधीन विभव पार्थक्य स्वाधीन और तरित प्रभाव अधीन ठीक है ताहोले हाँ तो दादा अच्छा ताहोले देखो जेटा हो चिलो सॉरी हाँ ये तो इंटरप्शन चले इस चिलो सॉरी अच्छा देखो ताहोले हम लोग की देख ची जब तुरित प्रभाव विभव प्रभाव में उन्हें विभव प्रभाव जो तुम्हारे साधिन चलोड़ा सी आ तुरित प्रभाव होते हैं तुम्हारे ओधिन चलोड़ा सी राइट ताहोले साधिन चलोड़ा सी का मैं कोनो खोबर बाल लिख बो एक सौ खोबर बाल ताल लेखा नहीं हो जावे तुम्हारे विभव प्रभेद V आर एक हने हो जावे तुम्हारे तुरित प्रभाव हो I हेलो जेहेतु I V ताजनो एक हने जे कार्फ टा पाबो छेटा हो जावे I V कार्फ बा I V लिखो लिखो मींस ग्राफ ठीक है जी आई भी लेखो आई भी लेखो ठीक है इटा के बोले ओहमे सूत्र आई भी लेखो हलो तेल आई भी लेखोटा देखते कम है 
দেখো তুমি এখান থেকে নিজেরাই বের করতে পারবে যে ভি ইকুয়ালস টু আই আর আরটা তো ধ্রুবক শুধু ভি মানে বুঝতে পারলে তো ধরো আরটা আমি যেমন আগে বলছিলাম যে দুই ধরো ধরো দুই হচ্ছে আট আরের ভ্যালু দুই তাহলে যদি ভি যদি আমি আমাকে যদি দশ ভোল্ট আমি অ্যাপ্লাই করি তাহলে কত অ্যাম্পিয়ার হবে বলো তো দুই তো ওখান থেকে হয়ে যাচ্ছে তাহলে হচ্ছে পাঁচ তাই তো আমি যদি কুড়ি করি তাহলে কত হচ্ছে দুই হয়ে যাচ্ছে দশ আমি যদি তিরিশ করি দুই মানে কত হচ্ছে পনেরো তাহলে বুঝতে পারছো তো যে দশ কুড়ি তিরিশ করলে পাঁচ দশ পনেরো পাঁচ দশ পনেরো এরকম করে যাচ্ছে তাহলে দেখো এটা দশ এটা কুড়ি এটা তিরিশ এটা পাঁচ এটা দশ এটা পনেরো ঠিক আছে তাহলে দেখো পাঁচ দশ মানে এখানে যাচ্ছে এখানে আছে একটা পয়েন্ট কুড়ি দশ ঠিক আছে এখানে একটা পয়েন্ট তিরিশ পনেরো এটা একটা পয়েন্ট এদেরকে যদি তুমি কানেক্ট করো আচ্ছা আমি যদি ভোল্টেজ জিরো দিই তাহলে দুই গুণ জিরো তাই না ভোল্টেজ যদি জিরো দিই তাহলে দুই গুণ জিরো তাহলে শুরু করছে কোথার থেকে জিরো কমা জিরো থেকে তাহলে জিরো কমা জিরো থেকে শুরু হয়ে এরকম করে যাচ্ছে এটা কি বলে এটা হচ্ছে সরল রেখা ঠিক আছে তো খুবই বাজে আঁকলাম ঠিক আছে তিরিশ পনেরো ঠিক আছে তাহলে এটা একটা দেখতে কেমন হচ্ছে এটা সরলরেখার মতো দেখতে হচ্ছে তাই জন্য এটাকে বলা হয় মূল বিন্দুগামী সরলরেখা যে সরলরেখাটা জিরো কমা জিরো অরিজিন থেকে পাস করে তাকে বলে মূল বিন্দুগামী সরলরেখা তাহলে ওহমের চিত্রের ওহমের সূত্রের লেখটা কীরকম হচ্ছে বলতো মূল বিন্দুগামী মূল বিন্দুগামী সরলরেখা মূল বিন্দুগামী সরলরেখা হলো এটা হচ্ছে হোমের সূত্রের লেখক গেল এই লেখটা ভালো মতো বুঝতে পারলে আশা করি যে জগতে ওইটা কনসেপ্ট আছে এবার দেখো এখান থেকে আমি কি পেতে পারি আমি এখান থেকে দেখো কি পাবো এই যে আর মুছে দিচ্ছি ঠিক আছে এটা আবার লাগবে না এটা লাগতো যে এক্স অক্ষ বরাবর কাকে রাখবো ওয়াই অক্ষ বরাবর কাকে রাখবো তার জন্য ঠিক আছে আচ্ছা এই জিনিসটা দেখো যে আমি যদি এখান থেকে এরকম একটা লম্ব টানি এরকমভাবে ঠিক আছে বুঝতে পারলাম তাহলে দেখো এখান থেকে এইটার পার্থক্যটা এখানে কত ধরেছিলাম বলতো জিরো ইকুয়ালস টু দুই গুণ জিরো দশ ইকুয়ালস টু দুই গুণ পাঁচ কুড়ি ইকুয়ালস টু দুই গুণ দশ তিরিশ ইকুয়ালস টু দুই গুণ পনেরো রাইট এ দেখো এখান থেকে এটার পার্থক্য এটা কোন বিন্দু দশ বিন্দু এটা কোন বিন্দু তিরিশ তাহলে এইটা কত বলা তো তিরিশ মাইনাস দশ হ্যাঁ কি না এখান থেকে এটা তিরিশ এখান থেকে এটা দশ তাহলে এটা কত টোটালটা তিরিশ মাইনাস দশ মানে কত কুড়ি আচ্ছা এবার দেখো এইটা পনেরো আর এইটা পাঁচ তাহলে এটা কত হচ্ছে পনেরো মাইনাস পাঁচ মানে কি দশ ঠিক আছে তাহলে দেখো তো দুই যদি পেতে হয় আমাকে আমাকে যদি দুই পেতে হয় তাহলে দেখো আমাকে এইটা ভাগ এইটা করতে হবে এইটা ভাগ এইটা ঠিক আছে তাহলে আমি এটা নাম দিয়ে দিয়ে এই ত্রিভুজটার এ বি সি এ বি সি ত্রিভুজের ঠিক আছে তাহলে আমাকে দেখো বি সি ডিভাইডেড বাই এ বি যদি করি বি সির ভ্যালু কত পাচ্ছি বি সির ভ্যালু পাচ্ছি কুড়ি আর এ বির ভ্যালু পাচ্ছি তোমার টু দশ তখনই কিন্তু দুই হচ্ছে মানে আমাকে যদি রোধ পেতে হয় দুইটা পেতে হয় তাহলে এটা করতে হবে তাহলে দেখো বি সি বাই এ বি যদি এটাকে আমি থিটা ধরি তাহলে দেখো থিটার বিপরীত হবে কি বলে লম্ব তার থিটা সংলগ্ন বাহুটাকে কি বলে ভূমি তাহলে বি সি মানে কিন্তু তুমি পাচ্ছ ভূমি বাই এ বি মানে কি লম্ব ভূমি বাই লম্ব সেটা কিন্তু তোমার টু বেরোচ্ছে আর টুটা কি রোধ তাই তো তাহলে দেখো ভূমি বাই লম্ব কি হয়ে যায় কট থিটা কো ট্যাঞ্জেন্ট থিটা তাই তো তাহলে আর ইকুয়ালস টু হয়ে যাচ্ছে কো ট্যাঞ্জেন্ট অফ থিটা তাহলে তুমি বলতে পারো যে বলো সরি আর ইকুয়ালস হয়ে যাচ্ছে কো চ্যাট কো ট্যাঞ্জেন্ট অফ থিটা মানে এটাকে কীভাবে বলবো বলতে যে লেখচিত্রে ঠিক আছে ওহমের সূত্রে লেখচিত্রের কো ট্যাঞ্জেন্টে ভ্যালু বা লেখচিত্রটা যে সরলরেখাকে প্রকাশ করছে সেই সরলরেখার সেই সরলরেখা এক্স অক্ষের সঙ্গে যে কোন করে এক্স অক্ষের ধনাত্মক দিকের সঙ্গে যে যে কোন করে তার কো ট্যাঞ্জেন্ট ভ্যালুটা হচ্ছে রোধ বোঝাতে পারলাম এটা হচ্ছে রোধ তাহলে দেখো আমি যদি দুদিকেই উল্টে দিই 
मैं थोड़ा आर के लिखी वन बर और को टैंजन के लिखी वन बो टैंजेंट अफ थीटा तेल देखो वन बर मान हम तुम आर मान रोध वन बर मान परिवाहिता मैं रोधे अन्य के बोले परिवाहिता एखे लेखो रोधे अन्य के परिवाहिता बोले कि बोले परिवाहिता देखो वन बर ये कि बोले परिवाहिता बोले तेल वन बर की टैन थीटा तेल टैन थीटा कि हो जा वन बर ठीक है तेल टैन टैन भैलूटा थीटार टैन भैलूटा परिवाहिता के रिप्रेजेंट कर और थीटार को टैंजेंटर भैलूटा तुम रोध के प्रकाश कर अच्छा तेल एट गल लेखचित्रे जबतियों सब इंटरप्रिटेशनगुल कर लो ए देखो एखान दारूण एक प्रश्न है से प्रश्न तुम्हारे बी ए ग्राफिकल प्रश्न है दारूण प्रश्न हमें ये देखे जो प्रयास जो तुम्हारे मक टेस्ट है ना देखो माध्यमिक आगे प्रयास एक मक टेस्ट है पाथफाइंडार जमन नए ना मक टेस्ट माध्यमिक आगे सरकम प्रयास विधान शिशु उद्यान ताओ एक मक टेस्ट मैं अर्गानाइज कर से मक टेस्टा नाम जानी ना तब प्रयास मक टेस्ट ठीक है विधान शिशु उद्यान अंदर अंडारे तो वाला बेस दारूण क्वेश्चन कलेेक्शन दे कलेेक्ट करो तो लास्ट इयर बोले देखी लास्ट इयर मैं तुम्हारे किर आगे तो वोने कोथा पे अन्न कोथा पे क्योंकि सम्भवतः वोने होते तो देखो एरक जी बोली आई भि कार पाचे एरक आई भि आई भि कार पाचे ठीक है ए रकम एक परिवाहीवाह नम्बर वन एट परिवाह नम्बर टू एट परिवाह नम्बर थ्री ठीक है एट परिवाह नम्बर वन एट परिवाह नम्बर टू एट परिवाह नम्बर थ्री ताबाह नम्बर वन थीटा वन एंगल करवाह नम्बर टू थीटा टू को परिवाह नम्बर थ्री थीटा थ्री को ठीक है तेल बोलते हैं जे कोवाहिता बसि कोवाहिता बसि और कौन परिवाह रोध बसिता बसि फार्ष्ट कोश्चन कोश्चन नम्बर वन रईट और कोश्चन नम्बर टू हे कोवाहर परिवाहिता सब रोध 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 बस ठीक है एखे तो अनेक कोश्चन करा जाए परिवाहित क्रम अनुसारे बोलो तपर रोधे क्रमानुसारे बोलो ऊर्ध क्रमे निम्न क्रमे बोलो बहुत प्रश्न बनाना जाए क्यों मध्य कथा टाइप क्योंकि सेम एप्रोचा सेम देखे नाओ कि करब तो ये कोश्चन करार आगे जे जिन तुम्हें फार्स्टे जिने से क्योंकि भलो त्रिकोणमितर ओपर त्रिकोणमितर ओपर क्योंकि भलो ग्रीप थकते हैं भलो ग्रीप मान कि एक क्योंकि मन दिए शुरू करते हैं मैंने त्रिकोणमित जरा शुरू कर सब मैं फार्स चैप्टार कर बोलो जो ता ये बुझते पर ठीक है क्योंकि ताओ बोलो जो शोनो हमें सेगल के क्लियर करार चेषा कर ठीक है जो भी एक्सप्लेन करब ताते जरा जानो ना तरा पर जिने हेल्प हो जाए क्यों एखे से बुझते खूब एक बस असुविधा है और जरा जानो ता देखे जो कि त्रिकोणमित एखे अप्लाई कर ठीक है तो देखो फार्स्टे हमें टैन और कटर दिखे आसि देखो हमारे देखो मान त्रिकोणमितिक मान त्रिकोणमितिक को अनुपात मान बोले एक जिन आखने देखो टैन थीटा और कट थीटार मान आ टैन जिरो डिग्री मान जिरो टैन त्रिस डिग्री मान वान बुट थ्री टैन पैंतालिस डिग्री मान वान टैन षाट डिग्री मान रुट थ्री टैन नब्बे डिग्री मान आनडिफाइंड मैं असंगत कट ठीक उल्टोटा कट जिरो डिग्री मान आनडिफाइंड कट त्रिस डिग्री मान रुट थ्री कस सरि कट कोट एंजेंट अफ फर्टी फाइव डिग्री मान वन कोट एंजेंट अफ सिक्सटी डिग्री मान वन बुट थ्री कोट एंजेंट अफ जिरो डिग्री मान जिरो ठीक है एखे देखो हमें जत को मान जिरो थे नब्बे दिखे जा तो तो देखो टैन मान टान टैन मान बाढ़ जिरो आन बुट थ्री हलो वन हलो रुट थ्री हलो रुट थ्री मान कि वन पॉइंट सेभन थ्री टू ठीक है मैं इटा एक इटा एक चे बी एट अनेक बेसि तेल 
যদি থিটার মান বাড়ে তাহলে ট্যানের মানও বাড়ে তাই তো যদি থিটার মান বাড়ে তাহলে ট্যানের মানও বাড়ে লিখে নয় যদি থিটার মান বাড়ে তবে ট্যানজেন্ট অফ ট্যান থিটার মানও বাড়ে ট্যান থিটার মানও বাড়ে কারেক্ট আছে একদম কারেক্ট এবার কট দেখো কট দেখো ইনফিনিটি থেকে শুরু হচ্ছে মানে অনেক বেশি মান তারপরে রুট থ্রি ওয়ান পয়েন্ট সেভেন থ্রি টু ওয়ান পয়েন্ট সেভেন থ্রি টু তারপরে ওয়ান কমে গেল দেখো এখানে দেখো ওয়ান হয়ে গেল ওয়ান পয়েন্ট সেভেন থ্রি টু থেকে ওয়ান হয়ে গেল মানে কি কমে গেল ওয়ান বাই রুট থ্রি আরও কমে গেল কট নাইনটি জিরো একদমই কমে গেল তাহলে থিটার মান বাড়লে কোট এঞ্জেন্টের মান কমে বোঝা গেল কো ট্যানজেন্টের মান কমে এত দূরই আমাদের এটা দরকার ছিল ত্রিকোণমিতির কনসেপ্টটা আই হোপ যে যারা বুঝতে পারেনি তারা অন্তত পক্ষে যাদের ত্রিকোণমিতি হয়ও নি তারা হালকাভাবে হলে বুঝতে পারবে ঠিক আছে তা পরে যখন স্যার করাবে বা আমি এখানে ভিডিও লেকচার দেবো ত্রিকোণমিতির তখন আরও ভালো মতো এটাকে বোঝাবো ঠিক আছে তখনই দেখে নেবে হয়েছে না তো বাড়ির স্যার আছে বাড়ির স্যারকে একবার জিজ্ঞাসা করবে বাড়ির স্যার নিশ্চয়ই করিয়েছেন বা করাবেন সুতরাং হোল্ড করে যাও ঠিক বুঝতে পারবে ঠিক আছে কিন্তু আমি যা সেটা করাচ্ছি যে মাধ্যমিকে যখন আসবে তখন যেন অ্যাজ এ হোল তখন তো সিলেবাস শেষ হয়ে যাবে এই কোশ্চেন তো দিতেই পারে তাই না তখন যেন এটা অ্যাটেন্ড করতে পারো সেই কথা মাথায় রেখে আচ্ছা তাহলে বলো তো থ্রিটা ওয়ান থ্রিটা টু থ্রিটা থ্রি কার মান বড় দেখো থ্রিটা ওয়ান লেস দ্যান থ্রিটা টু লেস দ্যান থ্রিটা থ্রি থ্রিটা ওয়ানের মান থ্রিটা টুর থেকে কম থ্রিটা টুর মান থ্রিটা থ্রি থেকে কম ঠিক আছে তাহলে দেখো তো এক দিক থেকে যদি যাই তাহলে কোনের মান বাড়ছে তো থ্রিটা ওয়ানের চেয়ে থ্রিটা টু বেশি থ্রিটা টু থ্রিটা টুর থেকে থ্রিটা থ্রি আরও বেশি তাহলে থ্রিটার মান বাড়ছে তাহলে ট্যান থ্রিটার মানও বাড়বে তাহলে ট্যান থ্রিটা ওয়ান সবচেয়ে কম লেস দ্যান ট্যান থ্রিটা টু তার চেয়ে মানে ট্যান থ্রিটা ওয়ানের থেকে ট্যান থ্রিটা টুটা বেশি তার চেয়ে বেশি কে ট্যান থ্রিটা থ্রি তাহলে কন্ডাক্ট পরিবাহী ওয়ান ঠিক আছে পরিবাহী ওয়ান লেস দ্যান পরিবাহী টু লেস দ্যান পরিবাহী থ্রি এটা কি অনুযায়ী হলো বলো তো ট্যান থ্রিটা কাকে রিপ্রেজেন্ট করে ট্যান থ্রিটা পরিবাহী তাকে রিপ্রেজেন্ট করে পরিবাহী তা মানে কে রোধ মানে কি রোধ মানে হচ্ছে একটা পরিবাহীর মধ্যে থেকে তরিৎ পরিবাহিত হওয়ার তরিৎ তরিৎ প্রবাহকে যে বাধা দেয় যে বাধা দেয় বাধা দেওয়া একটা জিনিস আর আটকে দেওয়া একটা জিনিস ধরো আজকে বর্ষাকাল মানে আজকে বর্ষাকাল এখন বৃষ্টি হচ্ছে না কিছুদিন আগে বৃষ্টি হচ্ছিল ধরো বৃষ্টি পড়েছে পড়ছে বা ধরো যে করোনা পরিস্থিতি চলছে ঠিক আছে এবার তুমি ধরো বাড়িতে অনেকদিন ধরে তোমরা বাড়িতে আটকে রয়েছো সবাই মিলে আমরা সবাই বাড়িতে আটকানো রয়েছি ঠিক আছে এবার ধরো এবার ধরো পড়েছে ধরো তোমার বার্থডে পড়েছে এবার বার্থডেতে তুমি চাও বা তোমার বন্ধুর বার্থডে পড়েছে এবার তুমি চাও বার্থডেতে আমি বন্ধুর বাড়িতে যাব তোমার মা তোমাকে আটকে দিলেন বললেন না যেতে দেবো না এটা আটকে দেওয়া মানে তোমাকে বেরোতেই দেবে না আর বাধা দেওয়া মানে হচ্ছে না তোকে তোকে যেতে হবে না আচ্ছা যা গেলে তুই আচ্ছা বিকেলের মধ্যে তো ঢুকে যাবি আত্মীয় করবি না এটা হচ্ছে বাধা দেওয়া মানে বাধা দেওয়া মানে কি যে আটকে দিচ্ছে না আটকে দেওয়া মানে কি পুরো আটকে দিচ্ছে পুরো স্টপ কাট অফ করে দিচ্ছে বাধা দেওয়া মানে কি যা কিন্তু ভালো লাগছে না আমার মনটা খারাপ ঠিক আছে তো এই ব্যাপারটা হচ্ছে কি ওটা বলে বাধা দেওয়া তো বাধা দেওয়া আর আটকে দেওয়ার মধ্যে ফারাক আছে তাহলে রোধ হচ্ছে কি কোনো পরিবাহের মধ্যে থেকে কারেন্ট যাওয়াকে যে কি দেয় বাধা দেয় আটকে দিতে পারে না কিন্তু ঠিক আছে বাধা দিচ্ছে আর পরিবাহীটা হচ্ছে ঠিক তার উল্টোটা কোনো পরিবাহী কতটা ইজিলি একটা কারেন্টকে ফ্লো করতে সহায়তা করে ঠিক আছে তাহলে বুঝতে পারছ তাহলে ট্যান থ্রিটা কাকে রিপ্রেজেন্ট করে ট্যান থ্রিটা দিয়ে আমরা কাদের বোঝাই ধাতব পরিবাহীর পরিবাহীতাকে বোঝায় ট্যান থ্রিটা দিয়ে তাহলে ট্যান থ্রিটা সবচেয়ে কম কার ট্যান থ্রিটা ওয়ানের মানে পরিবাহী নাম্বার ওয়ানের তাহলে পরিবাহীতা সবচেয়ে কম কার পরিবাহীতা সবচেয়ে কম এক নম্বর পরিবাহী পরিবাহীতা সবচেয়ে বেশি তিন নম্বর পরিবাহী প্রশ্ন কী দিয়েছিল কোন পরিবাহীর পরিবাহীতা সবচেয়ে বেশি পরিবাহী তিন কালো কালি দিলে খালি ছিল সরি তিন নম্বর পরিবাহী পরিবাহিতা সবচেয়ে বেশি আর কোন পরিবাহিতা রোধ বেশি যার পরিবাহিতা সবচেয়ে কম তাহলে পরিবাহী ওয়ানের রোধ হলো বোঝা গেল তাহলে এই দুটো কিন্তু আচ্ছা কট থিটা দিয়ে যদি লিখি তাহলে কট থিটা ওয়ান গ্রেটার দ্যান কট থিটা টু গ্রেটার দ্যান কট থিটা থ্রি তার মানে তুমি কি বলতে পারো কট থিটা কাকে রিপ্রেজেন্ট করে রোধকে তাহলে রোধ ওয়ান গ্রেটার দ্যান রোধ টু গ্রেটার দ্যান রোধ থ্রি সবচেয়ে বড় বড় রোধ কে দেয় পরিবাহী এক সবচেয়ে কোন পরিবাহী রোধ সবচেয়ে বেশি এক নম্বর পরিবাহী বুঝা গেল তো দেখে নাও কি করলাম 
তো ওহমের সূত্রের কিন্তু এই কটা জিনিসে আমাদের বেসিক হিসাবে জেনে নিতে হবে এর থেকেও বেসিক জিনিস আমাদের পরে আছে ঠিক আছে তো দেখো এখান থেকে একটা যে পরিবাহীর একটা ক্লাসিফিকেশান হয়ে যায় ঠিক আছে যে আমি এটা বসে দিচ্ছি হ্যাঁ পরিবাহী দু ধরনের হয়ে যাচ্ছে এখান থেকে যে কারা ওহমের সূত্র মেনে চলে কারা ওহমের সূত্র মেনে চলে না ঠিক আছে তুমি একটা কথা বললে আর সবাই সেটা মেনে চলবে এমন না তাই তো মা তোমাকে যা যা বলে তুমি কি সব মেনে চলো নিশ্চয়ই না কিছু মেনে চলো বা তোমার তুমি মেনে চলো তোমার ভাই মেনে চলে না বা তোমার দাদা মেনে চলে তুমি মেনে চলো না এরম টাইপের চলছে তো মধ্যে কথা ওহমের সূত্র ওহমের সূত্র যে সব পরিবাহী ওহমের সূত্র মেনে চলে তাদের যারা মেনে চলে তারা ওহমীয় পরিবাহী তামা রূপা ঠিক আছে এগুলি আচ্ছা যারা মেনে চলে না তারা অহমীয় পরিবাহী ঠিক আছে অহমীয় পরিবাহী অহমীয় পরিবাহীর লেখচিত্র মূল বিন্দুগামী সরলরেখা হয় অহমীয় পরিবাহীর লেখচিত্র মূল বিন্দুগামী সরলরেখা হয় না বুঝলে আচ্ছা অহমীয় পরিবাহী কারা আছে ডায়োড ট্রানজিস্টার ভালভ ট্রায়োড বুঝতে পারলাম তাহলে এরা কারা এরা অহমীয় ভালভ হ্যাঁ এরা হচ্ছে অহমীয় পরিবাহী ঠিক আছে আচ্ছা ওহমের সূত্র আর একটা বেসিক জিনিস যা জেনে নাও যে আমরা দেখো আগে দেখেছিলাম তরিৎ প্রবাহ মাত্রা দুর ধরনের হয় তো সমপ্র মানে সমপ্রবাহ আর বিপরে পরিবর্তী প্রবাহ তাই তো তাহলে সমপ্রবাহ পরিবর্তী প্রবাহ দুটোর ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা ওহমের সূত্র অ্যাপ্লাই করতে পারি ফর ডিসি অ্যান্ড ফর এসি ফর বোথ দ্য কেসেস আম উই ক্যান অ্যাপ্লাই দ্য ওহমস ল ওকে তো ওহমের সূত্র কিন্তু ডিসি অ্যান্ড এসি বোথ কেসে অ্যাপ্লাই হবে বোধ কেসে অ্যাপ্লাই হবে হলো তাহলে এটা কি ছিল এটা ছিল আমাদের ওহমের সূত্রের উপর লেকচার আমি ওহমের সূত্র লেকচার এত যুগই কমপ্লিট করব এখানে এসেই ঠিক আছে কেমন লাগলো জানাও যদি কোনো হেল্প হয় তাহলে জানাও আর আর কি কি জানতে চাও ওহমের সূত্রের উপরে সেটাও জানাও ঠিক আছে তো চলো টাটা